ഹായ് അസ്സലാമലൈക്കും എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എളുപ്പത്തിൽ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നൊരു കിഡിലൻ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാം ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പാറാണിത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഡ്ഡലി ദോശ ചോറ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ തൂവരപ്പരിപ്പ് അതായത് തൂർ ദാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് പരിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ കായം ഇതുപോലെ കട്ടിക്കായം തന്നെ ചേർക്കണം പൊടി ചേർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിം വരെയും പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെച്ച് വേവിച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ പരിപ്പ് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങളും മസാലയും എല്ലാം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുടുക്കയിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും തയ്യാറാക്കാം അത് കൂടുതൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് നല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളോ അതായത് സ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് സാമ്പാറിന് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ മതി നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഏത് വെജിറ്റബിളും ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ബീൻസ് മൂന്ന് കൊത്തമരയ്ക്ക അതുപോലെ ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചെറുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെള്ളരി മുരിങ്ങയ്ക്ക ബീൻസ് കൊത്തമര ഇതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ക്യാരറ്റ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും വഴേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നല്ല കട്ടിയുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അടുത്തതായി ഞാൻ ചേർത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോറി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരമായിട്ട് റെഡ് ചില്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ മഞ്ഞൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ പൊടികളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേർത്തത് നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൊടി വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകുന്നത് വരെ അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നത് പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്ത് പാകത്തിന് കുറുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ച് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനതിൽ അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത
വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി അതല്ലാതെണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മാത്രം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇത് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്തൊരു നല്ല സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് സാമ്പാർ പൗഡറാണ് അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഹോം മെയ്ഡ് സാമ്പാർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഈസ്റ്റേൺ സാമ്പാർ പൗഡറാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഒരു സാമ്പാർ പൗഡറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക അധികം ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ ആണ് ഇനി ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം പൊടി ഇട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്താൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പൊടി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോ ആക്കി വെക്കാം ഇനി പൊടി നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ കടുക് വറുത്തത് സാമ്പാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് സാമ്പാർ ഓഫ് ചെയ്യരുത് ഇതിലേക്ക് അല്പം സാമ്പാർ തന്നെ ഒഴിച്ച് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള മസാലയെല്ലാം ഇതിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയില അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് കായത്തിന് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കായത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ ചേർക്കൽ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ മസാല എല്ലാം ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സാമ്പാർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു Thank you.